you are watching Well of the Fathers. Jesus and the Pharisees there. And they answered him. The next two verses are coming to Jesus and the Pharisees. And he will put in. We are all spread of Abraham. And you and, and, and have never been enslaved to anyone. Il dit, nous sommes de la possibilité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. How is it that you say? Comment dis-tu? You will be, you will become free. Vous deviendrez libre. And Jesus answered them. En vérité, en vérité, Jésus leur dit. Truly, truly. En vérité, en vérité, Jésus dit. I say to you. Jésus dit. Every one who practices sin is a slave to sin. Qui donc se livre au péché est esclave du péché. And then he went on to say, the slave does not remain in the house forever. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. The son remains forever. Le fils il demeure toujours. So if the son sets you free, donc si le fils vous affranchit. You will be free indeed. Vous serez réellement libre. And Jesus said, Au nom de If Jesus sets you free, si you Jesus will be free indeed. Vous affranchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. So we all agree that we have issues. Nous avons tous uh, uh, convenu que nous avons des choses qui tranchent dans nos vies. All right. Amen. This is very important. My my screen is freezing here a little bit, so I don't know how to get rid of that. Uh, but this is very important. I want you guys to know that now you have the French version on that. That's good. The devil strategies is to destroy you. Le but de l'ennemi c'est de vous détruire. The devil's strategy is to destroy me. Le stratégie de l'ennemi consiste à me détruire. His strategy is to destroy and to bring stronghold in your life. Il veut chercher à établir des forteresses dans vos vies. And so he will do everything he can to do that. Et pour cela, il fera tout ce qu'il peut pour y parvenir. But the scripture says that God gave us a weapon. And the weapons is to stand in this world. Amen. Mais la parole nous dit que Dieu nous a donné une arme. L'arme consiste à rester solide dans sa parole. John 15, John chapter 55 and 6, Jesus says. Jean 15. Jésus a dit. 15, 5 and 6. Le verset 5 et 6. Jean 15. 15, 5 and 6. What the scripture says that Jesus says that Jésus a dit, He is the vine, and the sap, and we are the branches. Que nous sommes les les branches. He says that if we abide in Him, si nous demeurons en lui, and He in us, et lui en nous, we will bear fruit. Nous produirions du fruit. Apart from Him, sans lui, we can do nothing. Nous ne ferions rien. So it comes with that. Abiding in Christ comes with us wanting to be open and transparent as a leader. It's important to our demeuring in Christ. For a leader, to be open and transparent, we got to learn to confess our sin to Him. We got to learn to confess our sins to our brothers. We got to learn to confess our sins to our brothers. We got to learn to confess our sins to our brothers. And pray the way, so that we can receive the end of healing. Les uns, les autres, pour recevoir la guérison. Okay. So now coming now to our topic, impure to be pure. Revenons à notre sujet de l'impur au pur. It is very, very deep that I want you now to allow your spirit to go with me. We want to take this slowly so that you can, by the help of the Holy Spirit, understand it and value and the degree of this for your personal growth. C'est un point profond que je vous invite à aller le marche à un peu lente pour que l'esprit de Dieu puisse nous communiquer sa pensée totalement. So sex and our sexuality. 
Parlons de notre sexualité. Sex and our sexuality. Le sexe et la sexualité. We were created by God and is given to us as a gift. Ils ont été créés par Dieu et nous sont donnés comme des dons, des cadeaux. Sex was created by God and is given to us as a gift. To be kept pure and holy. I to God pure and Pure and holy. Pure and saint. Those are key words. Ce sont des mots clés. Our sexuality is a beautiful river. It is a beautiful river. Notre sexualité est une rivière très belle. And this river. It's lovely and it flows within the bank, within its bank. It stays within its bank. When you have a river flows, the river stays within its bank. So how different is this and why is it important? Because God created sexuality for a blessing for you and I and whoever the Lord put in your life. The pastor Dieu a créé la sexualité comme une bénédiction pour vous et moi. So God created one man and one woman. Dieu a donc créé un seul homme et une seule femme. One man and one woman to be together for life. Un homme et une femme qui devraient être ensemble pour la vie. If we by the word of God given to us, stick to his word. We will not find what is happening today in marriages. What is happening? What is happening? What is going on? There are broken marriages. Broken promises. If we stick to God's word and God's rule and His desire for our sexuality, there will be no uh, doubles, there will be no broken families, there will be no prostitutions. Si nous nous attachons à la parole de Dieu, aux règles, aux règlements de Dieu, aux statuts de Dieu, il n'y aurait plus de divorce, plus de foyers brisés pour de problèmes de prostitution. Et il n'y aurait plus de confusion. Et il n'y aurait plus de confusion dans le genre. So why is this important for you? Why is this important for you and me? To know that one man and one wife is the institution that God has created for us. C'est de savoir que un homme, une femme, est l'institution que Dieu a établi. There are many other points, but I'm just going to take a few points and then that because of time we can't go through the whole thing. Il y a beaucoup de points à parcourir, mais je vais vous sélectionner quelques uns à cause du temps. Let's talk about marriage. Parlons du mariage. How many of you in this room are married? Combien d'entre vous dans cette salle sont mariés? Are you married with your hands up? Si vous êtes marié, le bébé. Your spouse? Vous avez vos conjoints? How many single men and women in this room? Combien de femmes célibataires y a-t-il ici? If you're single, put your hands up. Si vous êtes célibataire. Single men and women, put your hands up. Femmes et femmes célibataires. Okay, we're gonna have, but it's okay that you don't put your hands up. It's also okay if you put your hands up. Second to marriage. marriage. Biblical marriage was designed to produce godly offspring for us. You can't get into this. But it's an institution that has been established by God to live in a pure line that He has established for us in our personal relationship with Him. Que Dieu a établi pour qu'il y ait de la descendance, qu'il y ait des enfants. On ne va pas nous attarder à cela. Mais Dieu l'a établi pour une relation saine entre l'homme et la femme. Genesis chapter 2, verse 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Therefore, a man shall leave. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et les deux s'attacheront. Et il s'attache à sa femme et il devient donc une seule chair. Amen. Amen. So, one 
relationship the Lord established for you and I. One flesh. Yeah, and two shall become one flesh. It's a relation. And two shall become one person. It's a share. Amen. Amen. So we have this. One flesh means that they are also united in every way. Une seule chair signifie qu'ils sont unis dans tous les domaines. United dans in every way, emotionally and psychologically. Émotionnellement, psychologiquement, ils sont unis. United, unis. Now, let me give you uh, say this. That when we talk about sex, it's a very shameful word. That's why I warned you from the beginning. To think about it is even shameful. Parce qu'on parle de sexe, il euh, y a de la honte dedans. C'est pourquoi je vous disais c'est embarrassant. Il y a une table. But we know that in other words, we are talking about female and male also. But it's also designed for also a, a term that we can use as a private term to use. And it's not a public use and it's very shameful to use that. Il y a des termes euh, qui ne seraient pas appropriés d'utiliser en public euh, à cause, pour des raisons de pudeur, vous voyez. Bon, on verra bien. In Jesus' name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. If you are a man of God and you are cheating outside your relationship, then that is considered adultery. God hates that, you know that, right? Si vous êtes un homme de Dieu et que vous allez coucher dehors, en dehors de votre mariage, c'est de l'adultère. Est-ce que vous le savez? And you are a husband, uh, you are a wife, you're also cheating outside your relationship, your marriage. It's also sinful, you know that, right? This is very important for us in our personal relationship and to receive you know, healing and strength to walk with the Lord. Et cela est très important pour nous dans nos relations personnelles avec Dieu pendant que nous cherchons la guérison et la force. I'll give you a little scripture and then we'll move on to the second point. Bible, Bible chapter 2, verse 15. Nous allons aller dans Michel chapitre 2. Malachi. Oh, Malachi chapitre 2, verset 10. Malachi chapitre 2, verse 15. Verset 15. I want to show this in Siri, that brother, from the French version. Verse 15. Nul lâche, nul lâche cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en bon merci, et pour qu'on ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. In Jesus' name. Amen. In Jesus' my name. Amen. Amen. So, God and offspring. So, to raise God's offspring, this is very important, unfaithful to the wife of your youth. How many of you been unfaithful to the wife that God's given you? Don't poor les enfants, il faut être fidèle à son femme ou à son mari. Unfaithful to your wife, you can be unfaithful to your wife in many ways. Et ne soyez pas infidèle à votre conjoint. But you should notice that God warns a man that if he divorces his wife or commits adultery, he will what? They stabilize his home, making it less likely that godly children will not be produced in his home. Amen. So there is a consequence. L'avertissement de Dieu c'est si un homme ou une femme commet l'adultère ou bien divorce de son conjoint, de sa conjointe, la conséquence est claire. We have the term one wife, one husband. Not two wives or two husbands. Without faithfulness to your spouse, you're going to produce a, a, a children that's going to be missing than a curse. Nous avons l'expression un homme et une femme. Et si nous nous en tenons euh, à cela, nous devrions être fidèles l'un à l'autre. And listen. Children are blessed from God. Let's not misunderstand that. Children are blessed from God. So pour les enfants, ce sont des bénédictions venant de Dieu. Your inherited sin has a great effect on their lives. Is that true? 
Your inheritance is in my ear. The patient who is in it, I will grant the fact that one of it. It's in the account of you. Amen. Amen. Now let's get another picture of marriage. Marriage was also intended to picture a profound spiritual reality. A profound, a true spiritual reality between us and our Creator. Aussi, le mariage est prévu pour décrire une relation intime entre Dieu et notre Créateur. This is very important. Cette image est très très importante. It's important for your relationship again with your Heavenly Father. Donc, c'est une image de notre relation avec notre Père Céleste, le mariage. So, and uh, second point is the biblical marriage pictures the plurality in the unity of the Godhead. Ensuite, le mariage parle de la pluralité au sein de la divinité. Or the Trinity. Ou de la Trinité. Or the term being used. Ça dépend du terme que God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen. Now let's look at New Testament Ephesians 5, Ephesians 25, verse 28. I'm jumping down there. Ephesians, Ephesians chapter 25, verse 28. Ephesians 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 25, verse afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent marier, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. So, we see the scripture says that there is a relationship that God wants to establish with us. Especially you, the shepherds of his church. He wants to have a relationship established with you so that you can have that as a picture for the entire church. La Bible dit donc qu'il y a une relation spéciale que Dieu, le Père, veut avoir avec, avec vous, surtout avec vous les leaders. Et cela doit servir d'image pour toute l'Église, l'Église entière. In Jesus' name. Amen. So, What we just established a, a ground here, a platform here to now take you into our topic for today. Because, because Jesus calls you and I to purity to live a pure life. Why? Pourquoi? Because we can experience peace with Him. Pour que nous puissions connaître et vivre la paix avec lui. Peace and a close intimate relationship. La paix et une relation d'intimité avec lui. Leviticus, Leviticus chapter 20 verse 7. Leviticus 20 verse 7. Vous vous sanctifiez et vous serez saints. Car je suis l'éternel votre Dieu. Be holy, because I am the holy God. In other words, be holy because I am holy. Soyez saint parce que je suis un Dieu saint. This is the God that we serve as a representing Him in this world, and He's calling us to purity, and He has set the example for you and I to follow. Voilà le Dieu que nous servons et qui nous a appelé à être ses représentants sur cette terre. Il nous appelle à une vie de pureté et à être saint comme il est lui-même. So what does God mean for us to be holy like him? Qu'est-ce que Dieu veut dire en disant que nous soyons saints comme lui qui est saint? He's talking about the holiness in every area of our lives. Il parle de sainteté dans tous les aspects de notre vie. He loves us so much that he wants us to share in his wholeness in every area of our lives. Il nous aime au point où il veut que nous participions à 
Toute la sainteté qui caractérise son être. So he called us to walk in holiness, to guide ourselves from impurity. Et nous a appelé donc à venir marcher dans sa sainteté à nous garder de l'impurité. And come in our lives to the, the, to to make impurity to destroy everything our lives that will hinder us from here and here. Il nous empêche à ôter de notre vie tout ce qui est impur et qui nous empêcherait de l'entendre. Nicely, and then we move on to Psalm 101, verse 3. Psalm 101, verse 3. Psalm 101, verse 3. David, the son of God, said something very important here, and as our brother reading, please listen to it. David, the son of God, said something very important here, and as our brother reading, please listen to it. Psalm 101, le verset 3, la Bible dit Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. David said, I will set before my eyes all the things. David a dit, je ne mettrai, mettrai jamais rien de mauvais devant mes yeux. That is very important. Is important. It's important for our relationship with Jesus. It's important for our relationship with Jesus. It's important for you to grow and renew your relationship with Jesus. It's important si vous voulez grandir et voir votre relation avec Dieu croître et vivre. You as a man of God and woman of God. Pour et pour vous en tant qu'homme et femme de Dieu, c'est important. What are you setting your eyes on? Sur quoi posez-vous vos yeux? Philippians 4, 8 and 9. Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Philippians 4, verse 8 and 9. Philippians 4, verse 8 and 9. Give you a hint about what you should do as a man of God and woman of God. David vous a donné une idée de ce que vous devez faire en tant qu'homme et femme de Dieu. Et c'est quelque chose à enseigner même à votre maison, aux enfants. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, vous soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Are you? Did you listen to what the scripture says? Have you been to the church? You read it over and over and many times. You read it again. Let the Holy Spirit let that sink into your heart. Because many Christians have wondered. Why they do not have peace in their in their lives in their relationship at home and and and, and whatever they do? Parce que beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi ils n'ont pas la paix dans leur vie, dans leur relation, dans leur foyer. It's because they have set their own things before their eyes. Vous êtes parce qu'ils ont fixé leurs yeux sur des choses impures. I don't know why you have set things in your home. Il t'a fait laisser des choses impures venir souiller vos maisons. Example: What kind of movies you watch? Par exemple, quel type de film vous regardez-vous? What kind of entertainment songs do you listen to? Quel type de chansons d'amusement écoutez-vous, de divertissement écoutez-vous? Whatever you see, get a foothold to the enemies in your life. Tout ce que vous regardez, oui, peut donner une porte d'entrée de l'ennemi dans votre vie. We get a full hold to the enemy by what we watch and what we allow in our home and even our children to watch. So as a man of God, you allow the children to watch some of the Nigerian movies and all Hollywood movies, and that creates a full hold in your home. Et lorsque vous êtes des hommes et femmes de Dieu, vous permettez même à vos enfants de regarder des films où il y a de l'impurité, des choses bizarres. Cela peut laisser les vies entre eux. Et Jésus dit Amen. Donc, il y a un problème que nous tous connaissons. 
and we all cannot deny it because the Holy Spirit is the one that convicts each and every one of us. Il y a donc euh, il y a donc un appel, un défi que nous devons relever et le Saint Esprit nous y aidera. And because of what we allow ourselves to see create a soul tie and, and, and a ties in our lives. Et parce que nous avons laissé de la place à ces choses, cela crée des liens d'âme dans nos vies. And then we allow lies from the enemy. We allow the enemy to use those things to create lies in our lives and even create more hindrances from us hearing the voice of the Lord. Nous avons laissé l'ennemi nous mentir et créer ces liens dans nos vies et établir des forteresses en nous. Especially in the sexual area, we think about sexuality. Et surtout dans le domaine sexuel, on parlait de la sexualité. We allow the enemy to create lies in our life, for example. Nous avons laissé l'ennemi introduire des mensonges dans nos vies, par exemple. You can have an excuse that says I was born this way. Vous pouvez vous excuser du fait que moi je suis né comme ça. This is how I always said. Non, j'ai toujours été comme ça. C'est je suis né comme ça, non? So you always have excuses. On a on a toujours des excuses. Do you have excuses? Avez-vous des excuses? Do you sense the lies of the enemy in your head every time? Sans ça, vous sentez vos les les mensonges de l'ennemi dans vos vies tout le temps. Pour la vie. La pornographie. I used to be a person that was hooked on pornography. Moi, j'étais accro à la pornographie. So when my friends started talking and I was involved heavily in the church and doing everything that a faithful servant would do, I was involved in the church. And I used to be unfaithful. And I used to lie. I never used to accept myself to be a liar. Because I thought I was living a righteous life. Because I thought I was going to do the work of God. I was evangelizing. I was singing in the choir. I was always at the pastor house. So I appeared to be very holy in the outside. But inside of me, I was basically a hypocrite. Do you hypocrite? Do you and have you ever considered yourself to be a hypocrite? From impure to pure. L'impur au pur. This is the life the Lord has called us to live. Voilà la vie à laquelle Dieu nous a appelés. This is how you and I can experience true renewal from the inside out. Voilà comment vous et moi nous pouvons expérimenter un véritable renouvellement de l'intérieur au dehors. When you and I say yes to the conviction of the Holy Spirit and consider yourself to be a person that really needs to rely and rely on Him. For total deliverance. Allez vous et moi accepter de dire oui au Saint Esprit et pour qu'il nous relève complètement de l'intérieur du corps. You will say that I don't need deliverance. Vous direz je n'ai pas besoin de délivrance. Because I'm a servant of the Lord. Parce que je suis un serviteur du Dieu Père. You will say I don't need deliverance. Vous direz je n'ai pas besoin de délivrance. You will say I don't need renewal. Vous allez dire je n'ai pas besoin de renouveau. You will say I really don't need this thing, this stuff you guys are bringing. Vous pouvez le dire. And the enemy will use that to manipulate your mind. To manipulate your mind. And basically, man, fundamentally, walk away in pridefulness. So listen to this. The apostle Paul says in Romans chapter sixteen nineteen. L'apôtre Paul dit dans le Rome, chapitre 6. I'll be quoting in very uh, less than five minutes now. I'll be quoting very slow, but listen to the scripture here. My brother, please read it. Écoutez, écoutez le verset. Nous allons finir bientôt. Maintenant. Romans chapter 16, verse 19. Romans 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et plus en ce qui concerne le mal. God wants to be innocent of what is sinful. 
Dieu veut que nous résistions à ce qui est péché. In fact, he mentioned that there should be nothing a hint of sexual immorality among us. Il a même dit que l'immoralité sexuelle ne soit même pas nommée. Are you parlé de nous? Are you sinning as a pastor and doing things as a woman? Est-ce que vous êtes en train de pécher en tant que pasteur à faire des choses sexuellement impures? May the Lord help you if you are in this world. Seigneur, vous êtes si vous êtes dans le cas. So you want to practice anything that has to do with soul tie. Like if you are married, you have a soul tie sexually. If you are, if you have done any vows and anything that has to do with sexual relationship and anything else that brings into your relationship with Jesus, it is a tie that you have, and you need to cut yourself away from that to experience. True renewal in your relationship and the journey that God called you to. Nous parlions de lier d'âme. Si vous avez sur le plan sexuel fait des vœux, promis quelque chose à quelqu'un que vous n'avez pas tenu et que cela est devenu un lien d'âme qui retient maintenant et empêche votre relation avec Dieu de progresser, c'est le moment de couper ce lien pour en être libéré. If you are the one, si vous êtes dans le cas, cheating on your wife. À tricher contre votre femme. If you are the one, si c'est vous, in your church, à l'église, loving to members of the church, uh, some of the ladies or guys in your church, à avoir des rapports impurs avec des membres de l'église, dans qui de l'église, are abomination that you do not want to live those kind of lifestyle in as a man of God and a woman of God. Ce sont des abominations qui ne sont plus considérées si de vie pour vous les hommes et pas de Dieu. And those ever interactions in the loose area, there's a tie that you need to cut yourself away from and ask the Lord for His divine touch and healing in your life. I'm going to end with this story. I just mentioned one part of my lifestyle to you that I used to be a hypocrite and sinning in the church. What I also used to do, and the Lord delivered me from, because of the, in my encounter with church in the new world. À cause de ma rencontre, de mon face à face avec l'église du renouvellement. I was a big fornicator. J'étais un fornicateur. I was in multiple relationships. J'étais impliqué dans plusieurs relations à la fois. When I sat for several retreats and the Lord convicted me. Lorsque j'ai assisté à une retraite comme ça de d'affranchissement de libération, Dieu m'a libéré. All those I fornicated with, the Lord gave me their names and I listed their names down. Tout ce que c'est c'est là avec qui j'ai commis la fornication, ben j'ai énuméré, cité leur nom. I was shameful of my life. Et j'avais honte pour la vie que je menais. Very ashamed of my life. J'avais honte pour ma vie. When I got married. Quand je suis marié, it affected my relationship for the first three years of my marriage. Cela affectait ma vie de couple pendant les premières trois trois premières années. Especially with my habit of watching pornography. Et surtout mon habitude de regarder de la pornographie. It haunted me a lot. Cela m'a trop fait du mal. It nearly destroyed my marriage. Cela a presque so the Lord convicted me. Let the Lord have a convicted. I confess it to Him. Je le lui ai confessé. Cut myself away from that tie. Et je coupe. And I receive healing from the Lord. J'ai reçu de Dieu la guérison. Today, aujourd'hui, I am asking you. Je vous demande. If you have lived any life like that. Si vous avez mené de ces gens de vie. Or currently living any life like that. Aussi en ce moment vous menez une telle vie. I beg you. Je vous supplie. In the name of the Lord Jesus Christ, that you would be willing. And yet, I want to be to submit. To vous soumettre. To the Holy Spirit. Thank you. Amen. Merci.
Praise the Lord. Merci pour la patience. Et ce que nous avons reçu est très très important. Nous avons besoin de vraiment de ça. Please learn bow our heads for all we have had. If there are anything that concerns you, speak to God. Papa, 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 c'est un danger. Souvent, on peut faire des choses. Parce que nous n'avons pas une occasion pour une autre personne. Nous avons une opportunité de faire des choses. Nous avons une opportunité de faire des choses. Mais le Seigneur nous aide. Mais quand nous avons une opportunité de faire des choses, nous avons une opportunité de faire des choses. Nous avons une opportunité de faire des choses. Nous avons une opportunité de faire des choses. Nous avons une opportunité de Au nom de Jésus, nous avons prié.